Hello friends, myself Viral Bilar, working as a lecturer in computer department in Vallabhuddi Polytechnic. Okay. We have discussed about motherboard layout in previous lecture. Okay. So today we are going to see motherboard block diagram. The last lecture we have motherboard layout. Okay. Motherboard ma kai jagya kayo component aave aapne lecture ma jaili. હવે જે મધરબોર્ડ ને આપણે ડિટેલ માં સ્ટડી કરવાનું છે મધરબોર્ડ માં કયા કયા કમ્પોનન્ટ આવે અને એ કમ્પોનન્ટ નું વર્ક કઈ રીતે કરે એ આપણે આ થિયરી ની અંદર જોવાનું છે તો વન બાય વન આપણે બધા કમ્પોનન્ટ સમજતા જઈએ ફર્સ્ટ કમ્પોનન્ટ છે પ્રોસેસર પ્રોસેસર બધાએ સાંભળ્યું જ હશે કે અને આપણે બીજી નેમ શબ્દ માં કહીએ સીપીયુ સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ तो आ प्रोसेसर काम शु हो आप सीस्टम जो प्रोसेस थे ये सेंट्रली को थ्रू थ प्रोसेसर थ्रू बराबर तो अँ प्रोसेसर इज अ सीम्पल इंटीग्रेटेड सर्किट विच परफॉर्म एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेसन एट कि आप सीस्टम में जेपन एरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेसन जो परफॉर्म थाय को थ्रू थाय प्रोसेसर थ्रू नेक्स्ट है इट ऑल्सो इट ऑल्सो रिफर्स एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मैं तुमने कीधु प्रमाण इन्हें आप शू कही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कही है बीजी लैंग्वेज में कही है तो ये आप कॉम्प्यूटर ब्रेन है विदाउट प्रोसेसर वी कान डू एनिथिंग ओके द प्रोसेसर इज हेविंग टू मेन सेक्शन प्रोसेसर बे मेन सेक्शन है एक एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या एक एरिथमेटिक बीजो लॉजिक बे सेक्शन है बराबर हम जो एनु एक्जाम्पल अत्य मार्केट में अवेलेबल प्रोसेसर है ये कई कई कंपनी ना होटेल ए एम डी साइरिक्स वाया बराबर जनरली इंटेल ए एम डी रेग्युलरली अत्य मार्केट में यूज थे एज अ प्रोसेसर कंपनी ओके तो प्रोसेसर आइडिया आ गई कि प्रोसेसर शू एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है बढ़ू सेंट्रलाइज प्रोसेस क्या थे प्रोसेसर थ्रू अने बे मेन ऑपरेसन करें क्या एरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन ओके नेक्स्ट है को प्रोसेसर को प्रोसेसर एट कि प्रोसेसर नहीं एक भाग है को प्रोसेसर भाई को प्रोसेसर इज यूज विथ मेन प्रोसेसर एट मेन प्रोसेसर साथ यूज थे को प्रोसेसर एनु मेन काम शू कि आप सीस्टम में जय मेथिक मैथमेटिकल ऑपरेसन जय यूज करवा जयरे अपने सीस्टम में मैथमेटिकल ऑपरेसन यूज करवाए तरह प्रोसेसर को यूज कर सो प्रोसेसर यूज कर ओके मेन एडवांटेज शू है कि को मैथमेटिकल फंक्शन यूज करने प्रोसेसर को यूज करे को प्रोसेसर एना लीधे अपना सीस्टम ने एक्जिक्यूशन स्पीड शू थी जाए वी जाए शू थे एनी एक्जिक्यूशन स्पीड वी जाए जेना लीधे आप सीस्टम थोड़ा स्पीडी चले हाँ इट ऑल्सो नोन इज एट के को प्रोसेसर ने अपने मेथ प्रोसेसर तरीके यूज कर सकी नाम अपने मेट प्रोसेसर तरीके ओ हम जो अत्यार नवा सीस्टम आए थे तो प्रोसेसर अंदर ज को प्रोसेसर इनबिल्ट आए जूना सीस्टम में क्यों प्रोसेसर अलग आए और को प्रोसेसर अलग आए अत्यार सीस्टम में शू प्रोसेसर द को प्रोसेसर इज इनबिल्ट इन मेन प्रोसेसर एट के मेन प्रोसेसर अंदर ज को प्रोसेसर फिट करेल है अत्यार आप शू जो प्रोसेसर अने को प्रोसेसर ओके हम आप नेक्स्ट जाइए क्लॉक जनरेटर क्लॉक जनरेटर ना यूज शाना थे ओके ऑल लॉजिक एलिमेंट इन कॉम्प्यूटर आर डिजाइन एज ऑपरेट सिंक्रोनस एट के तेरे कोई बे करता ऑपरेसन परफॉर्म करता है ऑपरेसन तब सिंक्रोनसली परफॉर्म करवा तो एना यूज कर सो आप क्लॉक जनरेटर मदर वर्ग को यूज कर क्लॉक जनरेटर जो अँ ते जी सको ओके सींक्रोनस ऑपरेसन हेल्प्स टू मशीन कीप ट्रेक ऑफ एवरी बीट इट केन प्रोसेस एट के जटली प्रोसेस चालती है सींक्रोनसली ऑपरेट करे तो सीम्पल एक्जाम्पल समझ तो आप सीस्टम अंदर बे एप्लिकेशन यूज करता है फॉर एक्जाम्पल एक टर्बोसी यूज करो बीजू तब यूज करो एम एस वर्ड यूज करो तो एट अ टाइम तब एक यूज कर सको पर तरू प्रोसेस तो चालू जाए बस तब मिनिमाइज करो तो प्रोसेस तो चालू जाए ना तो ये बे एप्लिकेशन सींक्रोनसली ऑपरेट थती है ये को थ्रू पॉसिबल है 
क्लॉक जनरेटर ऐसे ही बोलते हैं हाँ तेज़ सिग्नल सेंड करे प्रोसेसर नहीं करना तो लोग करे क्लॉक जनरेटर लॉजिक जो सेंड करे ओके नेक्स्ट इंटरप्ट कंट्रोलर इंटरप्ट कंट्रोलर इतने सो के प्रोसेसर ने एक प्रोसेस पर थी अने डाइवर्ट करी ने बीजी प्रोसेस पर अने ध्यान केंद्रित करे इतने के प्रोसेसर ने फॉर एग्जांपल समझ जाते हैं आपने एग्जांपल लीडो है प्रमाण है कि तुम्हें टर्बो सीमा काम करो चो अने एमएस वर्ड में काम करो चो फॉर एग्जांपल ऐट अ टाइम जब मैं टर्बो सीमा प्रोग्रामिंग करता हो त्यारे प्रोसेसर नहीं प्रोसेसर को नहीं साथे काम कर दो है टर्बो सी साथ पन जहाँ तुम्हारे वर्ड पर तुम्हारे सिफ्ट हो तो तुम शू करो टर्बो सी ने मिनिमाइज करो अथवा बंद करो वर्ड ओपन करो तो पहला जो प्रोसेसर काम को नहीं साथ कर दो टर्बोसी साथ तो प्रोसेसर ने टर्बोसी पर थी डाइवेट करी ने क्या ले जाओ अनुसे वर्ड ऊपर क्या सॉरी पहला काम क्या कर दो रू प्रोसेसर टर्बोसी साथ है वाव ना वे आपने क्या जाओ उसे वर्ड ओपन करो उसे वाव तो प्रोसेसर पहला कौन ही साथ काम करते हो रू टर्बोसी साथ है अबे प्रोसेसर ने माइंड डाइवेट करी ने क्या ले जाओ अनुसे वर्ड ऊपर तो एक प्रोसेस पर थी है ना बीजी प्रोसेस पर प्रोसेसर ने अटेंशन डाइवर्ट करो हमारे कोनो यूज़ था इंटरप्ट कंट्रोलर ने यूज़ था जो अन्य जो इसका इंटरप्ट जनरेटेड तू कैप्चर डी माइक्रो प्रोसेसर्स अटेंशन एंड टेम्पररी डाइवर्ट इट तू डिफरेंट प्रोसेस ओके तो इंटरप्ट कंट्रोलर नो काम सु सिंपल नेक्स्ट है बस सिस्टम बस सिस्टम में यूज़ करना मत है कि मदरबोर्ड ऊपर अलग घर में बड़ा कंपोनेंट्स हैं जैसे आपने लास्ट लेक्चर में जो ये प्रमाण प्रोसेसर एक जगह है एक जगह है रैम ना स्लॉट है एक जगह है ग्राफिक्स कार है एक जगह है पीसीआई स्लॉट है यूएसबी ना सॉकेट है तो ये जो बड़ा कंपोन इलेक्ट्रिसिटी कारण से कनेक्शन को ना थ्रू चल रहा है वायर चल रहा है तो ये भी तो सर्किट है लेकिन मदरबोर्ड नहीं अंदर पे एक कंपोनेंट है बीजा कंपोनेंट सारे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये ना जो कनेक्शन चल रहा है ते इलेक्ट्रॉनिक्स लैंग्वेज में कहिए तो ना सुखे बस सिस्टम हाँ एंड सिंपल � बस सिस्टम में यूज़ करें। मदरबोर्ड फ्रॉम वन कंपोनेंट तू अनदर कंपोनेंट इनफॉरमेशन प्रोसेस थ्रू बस ऐसे के एक कंपोनेंट पर थी बीजा कंपोनेंट पर इनफॉरमेशन पास कर गई है तो कौन आता रहता है बस थ्रू था है, ओके? नेक्स्ट जरा डिफरेंट टाइप्स हो गए लेकिन बस ना अपन अलग-अलग टाइप के कंपोनेंट फॉर एग्जांपल तुम्हारा हार्ड डिस्क में थी डेटा तुम्हारा यूएसबी यानी कि पेन ड्राइव में तुम्हारे पास करवा है तो ये जो डेटा पास थ्रू था एक कोना थ्रू था डेटा बस थ्रू था और तुम्हारे कोई एक कंपोनेंट बीजा कंपोनेंट साथ है कम्युनिकेट करवा है जैसे एक बीजा ना एड्रेस जानवो जरूरी है तो एड्रेस से क्या बस थ्रू था एड्रेस बस थ्रू था माने बद्दा कंपोनेंट नु कंट्रोल जे था से क्या बस थ्रू था से कंट्रोल बस थ्रू था से ओके नेक्स्ट है डीएमए कंट्रोलर अ मेन इम्पोर्टेंट कंट्रोलर कटवाए है ना कंपोनेंट्स जब मदर बोर्न हो के तुम्हारे सिस्टम में परफॉर्मेंस तुम्हारे उधर हुआ है तो अपने जो एम प्रोसेसर चाहे बद्दी प्रोसेस सेंट्रली क्या था एक प्रोसेसर ऊपर था और प्रोसेसर पर बर्दन बो होती जाए इतना मार्टे सो करके सिस्टम ने स्पीड लेकिन तुम्हारे डेटा ट्रांसफर में कोई पॉन जॉब है कि हार्ड डिस्क मार्टी पेंड्राइव में पेंड्राइव में थी हार्ड डिस्क मार के हार्ड डिस्क मार्टी तुम्हारे रैम नहीं अंदर जो डेटा पास था ही तो डेटा पास करवाने का काम ए सीपीयू को ना ऑर्डर करे डीएमए कंट्रोलर सीपीयू को ना ऑर्डर कर से सीपीयू लेके प्रोसेसर को � required to relieve ऐसे के processor पर burden उछू करवान जरूर चहे तो ऐसू कर से कि ये जे consume थटू है ये burden जे थटू है ये moving of 
डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट्ले कि डेटा एक कम्पोनट पर बीजा कम्पोनट पर मुकलवाए तो ये ऑर्डर ये जॉब है को आप दे डेटा कंट्रोल एट सीपीयू शू कर डीएम एने जॉब ऑफर कर दीदे सी के डेटा ट्रांसफर करने जुओ अँ नीचे लास्ट पॉइंट में लिखे डीएमए कंट्रोल रिसीव टास्क फ्रॉम सीपीयू एट के डीएमए को जॉब मे एने सीपीयू पास शू करे परफॉर्म के ऑल द ऑपरेसन रिलेटेड टू डेटा मुविंग आफ्टर कम्प्लीसन ऑफ ऑपरेसन एट के तरह जो डेटा मूव करवा एक जगह डेटा मूव कर रे डेटा मूव थी जाए फरी पाछ डीएमए को इन्फॉर्म करे सीपीयू ने डीएमए को रिस्पोड करे सीपीयू और सीपीयू एने काम फिनिश कर तो इन सो डीएमए कंट्रोल यूज शू थे कि आप सीस्टम में डेटा मुविंग काम है ये काम को डीएमए कंट्रोल नेक्स्ट है टाइमर टाइमर आप बेसिक वर्ड आप सांभू हे कि टाइमर ना यूज के मधरबोर्ड अंदर टाइमर ना यूज के तो अँ बेजिकली त्र टाइमर से टाइम वन टाइम टू और टाइम थ्री आप मधरबोर्ड अंदर त्र टाइमर ना यूज थे टाइम वन टाइम टू और टाइम थ्री एट के जय प्रोसेसर ने इंटरप जनरेट करवाजे आप लास्ट इंटरप कंट्रोलर में जुड़ू के प्रोसेसर न डाइवर्ट एक प्रोसेस पर बीजा प्रोसेस पर डाइवर्ट करव तो को यूज करे इंटरप कंट्रोलर तो जय इंटरप कंट्रोलर आप कॉल करशू क्या टाइमर थ्रू करशू आप टाइम वन थ्रू बराबर एट एक्जाम्पल जो टाइम तब बे एप्लिकेशन ओपन करेली है एट एक एप्लिकेशन पर बीजा एप्लिकेशन पर जुव तो प्रोसेसर ने एक प्रोसेस पर बीजा प्रोसेस पर डाइवर्ट करव पड़े ये डाइवर्ट करने आप यूज कर इंटरप कंट्रोलर हम इंटरप कंट्रोलर क्या टाइमर यूज कर साइम वन एज रीते टाइम टू एट्ले कि सीपीयू जैसे डीएमए रिक्वेस्ट सीग्नल जनरेट करे एट के जैसे कोई डेटा ट्रांसफर करवा मेमोरी रिफ्रेसिंग करवा तर क्या टाइमर ना यूज होते टाइम टू एट कि तब जय डेटा मूव कर सो एक कम्पोनट पर बीजा कम्पोनट पर तरह क्या टाइमर ना यूज होते टाइम टू ए टाइम टू टाइमर को यूज कर सीएमए ओके नेक्स्ट है टाइम थ्री एट के टाइम थ्री ना यूज क्या है कि मधरबोर्ड अंदर हार्डवेर रिलेटेड कोई टॉन जनरेट थाय फॉर एक्जाम्पल कोई तेरे रेम प्रॉपर फिट नहीं थे तो तरह नॉइज आत होबोर्ड में की कंटीन्युअसली प्रेस थे तो नॉइज आत हो तो एट कि सीस्टम रिलेटेड जो टॉन जनरेट थाय क्या टाइमर थ्रू जैसे टाइम थ्री टाइमर एट नेक्स्ट है रेम एंड रॉम रेम और रॉम मोस्टली बदाय सांभ जैसे हाँ तो पीसी मेमरी एने शू कह सीस्टम में जो यूज थी मेमरी है शू कही आप पीसी मेमरी तो ये साना यूज थे कि बाइट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर करी है एना तो रेम ना यूज स्टोर साना में कि टेम्पररी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने ऑपरेटिंग सीस्टम सब्जेक्ट में आप जुड़ू कि रेमनी अंदर शू थ कि तब जय कोईप प्रोग्राम एक्जिक्यूट करो तो एक प्रोग्राम तरह हार्ड डिस्क में मूव थी क्या आई जाए रेमनी अंदर एक्जिक्यूट क्या थे रेम में जो रेम में तब पावर ऑफ करो तो ये टेम्पररी फाइल डीलीट थी जाए एट यूज कहम कि स्टोर्स इन्फॉर्मेशन टेम्पररी रॉम सेना यूज थे परमिनंट डेटा स्टोर करने जम के अपना बायोस इन्फॉर्मेशन है अपना सीस्टम सेटिंग्स है शाम स्टोर थे रॉमनी अंदर जो अँ रॉम स्टोर्स पोस्ट एंड बायोस इन्फॉर्मेशन हम पोस्ट शू है बायोस शू है हम आप नेक्स्ट आगे जैसे आप कम्पोनट शीखी कि पोस्ट न काम शू और बायोस न काम शू बाइल रेम स्टोर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोसेसर एट के प्रोसेसर ने रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है कम आप प्रोग्राम एक्जिक्यूट करिए प्रोसेस क्या स्टोर थे रेम में ए प्रोसेस को यूज कर सोसेसर यूज बराबर रेम और रॉम नेक्स्ट पेरिफरल इंटरफेस पीपीआई एना यूज सेना थे कि तब मधरबोर्ड पाचड़ बदा तब सॉकेट जो हे पीएस टू जैसे आप लास्ट लैक्चर में यूएस टू बीजीए स्लॉट इथरनेट स्लॉट तो ये इंटरफेस है जेना एक्सटर्नल डिवाइसिज कनेक्ट कर सकी एने शू कह पेरिफरल इंटरफेस एना यूज सेना थे यूज टू कनेक्ट ऑल पेरिफरल डिवाइस फॉर एक्जाम्पल तुम्हारे माउस कनेक्ट करव हो तो अमरु यूएसबी माउस हो तो तुम यूएसबी सॉकेट अंदर ज कनेक्ट करो तो ये सॉकेट है शू कह पेरिफरल इंटरफेस कहवा इट हेज अ पेरेल एंड सीरियल इंटरफेस एना इंटरफेस आए एक पेरेल सीरियल इंटरफेस ओके 
नेक्स्ट है लास्ट एक्सपेंशन स्लॉट पहले आपने लास्ट लेक्चर में मदरबोर्ड लेआउट में जो लोग के एक्सपेंशन स्लॉट क्या कहते हैं हां तो एक्सपेंशन स्लॉट नो यूज आना मदर था कि तुम्हारा साउंड छे तुम्हारा साउंड માટે ના જે પોટ છે એ જો ખરાબ થઈ ગયા એટલે તમે એના માટે નો માર્કેટ માટે કાર પરચેસ કરો અને એક્સપેન્શન સ્લોટ ની અંદર યુઝ કરી શકો અને ત્યાર પછી તમે સાઉન્ડ કાર્ડ નો યુઝ કરી એ જ રીતે તમારો નેટવર્ક ઈથરનેટ સ્લોટ ખરાબ થઈ ગયો એટલે તમે એના માટે નેટવર્ક કાર્ડ પરચેસ કરીને તમે એક્સપેન્શન સ્લોટ ની અંદર યુઝ કરી શકો બરાબર તો આ છે તમારો એક્સપેન્શન સ્લોટ સાના માટે જેમ કે આપણે મેં તમને કીધું એમ ડિસ્પ્લે કાર્ડ સાઉન્ડ કાર્ડ નેટવર્ક કાર્ડ अब ये जो USB कार्ड तो मैं एक्सपेंशन स्लॉट में यूज़ कर ही सकूँ। थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपने टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड जैसे कि मदरबोर्ड ना कया कया टाइप्स आवे। बराबर। थैंक यू।